स्टूडियो मॉनिटर खरीदने की सोच दिमाग में आते ही हम उलझ जाते हैं दो सवालों के बीच पहला हेडफोन से क्या मिक्सिंग मास्टरिंग म्यूजिक प्रोडक्शन ये सब नहीं कर सकते और दूसरा बड़े सेटअप पे प्रोडक्शन का क्या फायदा है जब अल्टीमेटली हमारी ऑडियंस इन्हीं सब पे गाने बजाने वाले होंगे तो चलिए इन उलझनों के जवाब से ही शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड लेट एस फाइंड आउट द बेस्ट स्टूडियो मॉनिटर फॉर योर स्टूडियो राइम रीटेक स्टार्ट करेंगे उलझन नंबर टू से हाँ ये सच है कि आपकी ऑडियंस ऐसे छोटे स्पीकर या फिर ऐसे ईयरफोन या फिर डायरेक्टली फोन के स्पीकर से भी आपके गाने सुनेंगे बिल्कुल सुनेंगे लेकिन वो गाने इन पर भी तभी सही साउंड करेंगे जब उनकी टोनल बैलेंस उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी इंस्ट्रूमेंटल क्लैरिटी ये हर एक चीज बिल्कुल सही बैठी हो इसे कुछ ऐसा समझो कि जब मिर्जापुर या द फैमिली मैन जैसे वेब सीरीज हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग फोन पर ही देखते हैं पर इस सोच को दिमाग में रख के अगर वेब सीरीज वालों ने भी फोन के कैमरे से लेट से उसको शूट किया होता इट गॉट द पॉइंट इट डजेंट वर्क हाउ इससे भी बड़ी उलझन है आपकी पहली उलझन कि क्या हेडफोन्स काफी नहीं होते वेल well, होते हैं बट हंड्रेड नहीं देखिए चाहे वो कितने भी अच्छे हेडफोन्स हों उन पर म्यूजिक करने में दो दिक्कतें हमको आती ही है नंबर वन कोई भी सटल चेंज जैसे कि मान लीजिए हाफ डीबी वॉल्यूम ऊपर या नीचे करना थोड़ा सा कंप्रेशन लगाना हल्के से इक्यू में कट या बूस्ट करना ऐसी फाइन डिटेलिंग पूरी तरीके से पकड़ में नहीं आने वाली है इस चक्कर में हर एक इफेक्ट थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालने की आदत पड़ने लगेगी स्पेशली लिमिटर्स एंड कंप्रेसर और ये अल्टीमेटली आपके गाने का स्वाद बिगाड़ेगा <laughs> हेडफोन्स पे भरोसा करने की दूसरी दिक्कत होती है परसीव्ड क्लैरिटी क्योंकि आपके लेफ्ट एंड राइट सिग्नल इंडिविजुअल कान में डायरेक्ट फीड हो रहे हैं तो कोई भी फ्रीक्वेंसी वगैरह अगर लड़ भी रहे हैं आपका हेडफोन आपको वो बता नहीं पाएगा और इसका हल निकालने के लिए लोग आपको मोनो कंपेटेबिलिटी चेक करने के बारे में बोलते हैं लेकिन आपके म्यूजिक को सिर्फ मोनो में जज करके एक स्टीरियो फील्ड में उसकी बिहेवियर कैसी रहेगी ये हंड्रेड पता करना इम्पॉसिबल है स्टूडियो मॉनिटर्स आते हैं अलग अलग शेप्स साइजेस एंड प्राइसेस में लेकिन परचेसिंग ऑप्शंस चेक करने से पहले दो चार चीजें जो हैं कि दिमाग में रखना बहुत जरूरी है पॉइंट नंबर वन होम स्टूडियो के लिए आपको हमेशा नियर फील्ड मॉनिटर्स चूज करने चाहिए ना कि फार फील्ड मॉनिटर्स एक टिपिकल इंडियन होम स्टूडियो म्यूजिक प्रोडक्शन रूम मान लीजिए दस फीट बाई बारह फीट या उससे थोड़ा बड़ा दैट इज नॉट गुड फॉर फार फील्ड मॉनिटर्स एट ऑल इनफैक्ट एक फार फील्ड मोनिटर को फार फील्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आपसे कम से कम 10 फीट की दूरी पे होना चाहिए जिसका मतलब आपके स्टूडियो की लंबाई मिनिमम 25 से 30 फीट होनी चाहिए एंड ऑन दर हैंड फार फील्ड मोनिटर काफी महंगे भी होते हैं नियर फील्ड से पॉइंट नंबर टू आपका रूम एक्टिकली ट्रीटेड होना पड़ेगा एक अनट्रीटेड रूम के लिए स्टूडियो मोनिटर लेना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है वैसे ऑन अ साइड नोट जस्ट बिटवीन यू एंड मी अगर रूम ट्रीट करने का कोई प्लान नहीं है आपको फ्यूचर में फिर अभी आपको मॉनिटर्स लेना है आई स्टिल हैव वन ऑप्शन फॉर यू ठीक है रही मैं बताता हूँ पॉइंट नंबर थ्री आपको मॉनिटर बड़ा लेना चाहिए छोटा लेना चाहिए पांच इंच चार इंच आठ इंच पंद्रह इंच ये डिक्टेट करती है आपके रूम की साइज आपके वॉलेट की साइज नहीं आगे चलकर मैं इस पॉइंट के ऊपर और बातें करूंगा बट सिंपली बोले तो छोटे रूम के लिए छोटा मॉनिटर बड़े रूम के लिए बड़ा मॉनिटर पॉइंट नंबर फोर जैसे आपके हेडफोन्स आपके मॉनिटर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते ठीक वैसे ही आपके मॉनिटर्स भी आपके हेडफोन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते एक प्रॉपरली फंक्शनिंग स्टूडियो सेटअप में आपको हेडफोन्स एंड मॉनिटर्स दोनों की जरूरत पड़ती है The best studio monitor is Yamaha HS5. No, the best studio monitor is Gear Gear Rocket 8. सबसे बेहतर है Kali 6. हर एक इक्विपमेंट की तरह इसमें भी आपके मेरे या किसी और तीसरे के बेस्ट की चॉइस अलग होती है However, luckily मुझे ऐसे दो तरीके मालूम हैं जिससे आप बड़े इजीली आपका बेस्ट स्टूडियो मॉनिटर फाइंड आउट कर पाएंगे पहला पैरामीटर रूम साइज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इसकी थ्योरी बड़ी सिंपल है छोटे रूम के लिए छोटे स्पीकर बड़े रूम के लिए बड़े स्पीकर बट कितने बड़े रूम के लिए कितने बड़े स्पीकर क्वेश्चन वेल well, अगर आपके रूम की लंबाई 18 फीट या उससे कम है 
उस केस में आपको आइडियली पांच इंच से बड़ा मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी ब्रांड के कोई भी मॉडल आपको पसंद हो बट उनमें जनरली अलग अलग साइजेस की अवेलेबिलिटी रहती ही है और हाँ एक छोटी सी टिप्पणियां देना चाहूंगा कि अगर शॉप में जाकर खरीद रहे हो उस शॉप में क्या अच्छा लग रहा है वो देखकर मत खरीदो हो सकता है वो शॉप बहुत बड़ी हो आपके रूम में क्या अच्छा लग रहा है आपको वो लेना चाहिए तो ये सब बातों में मत आना कि बड़ा ड्राइवर मतलब ज्यादा बेस रेस्पॉन्स ये वो थोड़ा आराम से अगर अट्ठारह फीट है उससे छोटा है पांच इंच में टिके रहो यूल गेट द बेस्ट आउटपुट दूसरा पैरामीटर आपका म्यूजिकल टेस्ट टेक्निकल म्यूजिकल टेस्ट बोले तो क्या मान लीजिए आपको बेस वर्क ज्यादा पसंद है ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हिप हॉप और रैप के अलावा कोई जॉनर पसंद नहीं आता नहीं बट इन जनरल क्या आपको बेस की तरफ थोड़ी इंक्लिनेशन या फिर आपको सिजलिंग हाइज अच्छी लगती है या फिर क्या आपको एक वाइडर मिड रेंज ज्यादा पसंद है यानी कि फैले हुए वाइड वोकल्स एटसेट्रा तो ये सब आपको एक बार पहले समझ लेना पड़ेगा खुद को सवाल करना पड़ेगा क्योंकि कितनी भी ये बात बोली जाए एडवर्टाइज करी जाए यूट्यूबर से स्पॉन्सर्ड वीडियो बनवाई जाए आपके मेरे बजट में टिपिकली जो स्टूडियो मॉनिटर आते हैं उनमें फ्लैट अनकलर्ड ट्रू रेस्पॉन्स मिलना तो समझ लो पॉसिबल ही नहीं है जी स्टूडियो मॉनिटर्स फ्लैट साउंड प्रोवाइड करते हैं अनकलर्ड ट्रू आउटपुट आएंगे दिस इज जस्ट अ मिथ इन योर एंड माई प्राइस पॉइंट हाँ अगर आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की बजट लेकर आ रहे हैं तो अलग बात है बट जनरली नॉट गन हैपन ब्रो अरे वो यम हा एन एस टेन वाली स्टोरी तो आपको पता ही होगी नहीं चलो कोई बात नहीं मैं नीचे पिंट कमेंट में लिख कर रखा हूं वीडियो खत्म करके पढ़ लेना तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कुछ स्पीकर्स में लो एंड थोड़ी अच्छी रहती है किसी में मिड रेंज अच्छी रहती है किसी में हाइज अच्छी रहती है तो चलिए मेरी लिस्ट में सबसे पहले नाम है इंडिया का सबसे पॉपुलर होम कम प्रोफेशनल म्यूजिक स्टूडियो स्पीकर जो है कि यू गेस्ट इट राइट के आर के रॉकेट के आर के रॉकेट फाइव के आर के रॉकेट एट वगैरह अलग अलग मॉडल में अवेलेबल है ना इसका लो एंड काफी क्लियर रहता है ऐसा माना जाता है इनफैक्ट इसकी टोनलिटी बिल्कुल पॉप होती है मतलब थोड़ी सी लिफ्टेड लोज लिफ्टेड हाइज एंड बीच का थोड़ा सा क्रिस्पीनेस यू नो दैट्स द सिग्नेचर साउंड ऑफ के आर के रॉकेट तो अगर आपको एट टू एट स्लाइड्स वगैरह लेकर खेलना है या फिर इन जनरल आपकी प्रेफरेंस थोड़ी बेस साइड में रहती है पंची क्रिस्प किक वगैरह आपको डिजाइन करना है देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स यू कैन रियली पिकअप सेकेंड मेरी लिस्ट में है फॉर द वाइड मिड रेंज प्रेजेंस जिसमें ऑब्वियसली आपका आता है या का एच एस सीरीज एच एस फाइव पांच इंच का एच एस एट आठ इंच का एटसेट्रा इसमें वोकल्स स्ट्रिंग्स या फिर अदर मिड रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्रॉपर एंड वाइड साउंड करते हैं एंड वोकल प्रोसेसिंग के लिए बाय डिफॉल्ट इससे बेस्ट चॉइस माना जाता है हाउ एवर हाउ एवर अगर आप इस स्पीकर के बारे में सोच भी रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूम बिल्कुल ट्रीटेड होनी पड़ेगी क्योंकि समझो ये मिड रेंज में प्रेजेंस बढ़ाता है जिसका मतलब अगर अनट्रीटेड रूम हुआ या फिर मान लो पतले सस्ते फोम्स वगैरह लग रखे हों तो इसकी साउंड बहुत ही माफिल्ड एंड ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो जाने वाली है एंड उस केस में शायद इसे अवॉइड करने एक बेटर ऑप्शन रहेगा ओवरऑल क्लैरिटी एंड परसेप्शन के लिए जिसे एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है और मेरी लिस्ट का भी आखिरी नाम वो है कि प्री सोनस एरिस ई सीरीज दैट इज द पेयर ऑफ मॉनिटर्स आई एम यूजिंग सो आई कैन काइंड ऑफ वाउच फॉर देम देखिए ये ना तो के के रॉकेट की तरह सॉलिड बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ना ही ये या महा एच की तरह वाइड मिड प्रेजेंस देते हैं बट ये ओवरऑल एक काफी बैलेंस स्पीकर मुझे लगे एंड एक टिपिकल होम स्टूडियो एनवायरमेंट में जहां पे आप थोड़े बहुत ट्रीटमेंट तो डालते हो बट ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ आपने खर्च कर दिए उस केस में दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन प्री सोनस एरिस सीरीज का आपको साढ़े तीन चार साढ़े चार पांच छह आठ ऐसे अलग अलग साइज के मॉडल्स मिलते हैं आई एम यूजिंग फोर वाला जो मॉडल है एंड ऑन अ डिफरेंट नोट इसके बजट भी काफी कम रहता है सो यू कैन काइंड ऑफ टेक दैट इंटर काउंट देखिए वैसे तो किसी भी मॉनिटर का बेस्ट निकाल के लाने के लिए आपको ट्रीटेड रूम की जरूरत पड़ती है बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था तो लेट मी टेल यू समथिंग देखिए जनरली स्मॉल कोन वाले जो स्पीकर्स होते हैं यानी कि तीन इंच साढ़े तीन इंच चार इंच साढ़े चार इंच एटसेट्रा इनसे आई हुई डायरेक्ट साउंड का लेवल अक्सर दीवारों से टकरा जो अनट्रीटेड साउंड आती है उनसे ज्यादा होती है तो इस वजह से छोटे स्पीकर से इस्तेमाल करना एक वर्क अराउंड हो सकता है अनट्रीटेड रूम में बैठ के म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए हाउ एवर जैसे स्पीकर्स के साइज छोटे होते हैं उनके बेस रेस्पॉन्स गिरने लगता है बट चलो ये कंप्रोमाइज आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपका रूम अनट्रीटेड है तो वैसे रूम ट्रीटमेंट आजकल काफी सस्ते दामों में करना पॉसिबल हो रहा है डी पैनल्स की मदद से जिसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने यहाँ बनाई है और ये वीडियो तो यूट्यूब सजेस्ट कर रही है आपके लिए डोंट फॉरगेट टू सी दिन कॉमेंट